ஹையர் ஒன் ரிவிஷன் எக்ஸாம் வந்து முக்கியமாக ரிவிஷன் எக்ஸாம் வந்து ஸ்டார்ட் ஆக போகுது ஸோ ரிவிஷன் எக்ஸாம் முக்கியமாக ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் வந்து முக்கியம் தெரிஞ்சால் தானே இந்த இம்பார்ட்டனே போடணும் இம்பார்ட்டண்ட்டே நீங்கள் பார்ப்பீங்க ஸோ ரிவிஷன் எக்ஸாம் முக்கியமானால் முக்கியம்தான் ஆனால் ஆஃப் ஏழிக்கே சுத்தமாக படிக்காதவங்க கண்டிப்பாக ரிவிஷன் எக்ஸாம் முக்கியம் கிடையாது ஏன்னா குறுகிய காலத்தில் அதுவும் லீவே இல்லாமல் ரிவிஷன் எக்ஸாம் முடிக்கிறாங்க அது ஃபஸ்ட் ரிவிஷன் அந்த மாதிரி செகண்ட் ரிவிஷன் பிப்ரவரி ஜனவரி லாஸ்ட் வீக் தொடங்கி பிப்ரவரி ஃபஸ்ட் வீக்கில் முடிஞ்சிருது இப்படி இருக்க பட்சத்தில் ஆஃப் எழுக்கே சரியாக படிக்கலாம்னா அதை ரீவைன் பண்ணி படிக்கிறதுக்கான நேரம் கம்மியாக தான் இருக்குது ஸோ அதில் ரிவிஷன் எக்ஸாமும் ஃபுல் போர்ஷன் அவங்களால எழுத முடியுமான்னு கேட்டால் கண்டிப்பாக முடியாது பட் யாரால் தரவாக இருக்கீங்க அப்படின்னா அவங்களாமே ரிவிஷன் எக்ஸாம்லாம் எழுதலாம் பட் எல்லாருமே இப்போ எழுதணும் யாரையும் நான் எழுத வேண்டான்னு சொல்லலை ஓகேவா யாரையும் எழுத வேண்டாம்னு சொல்லலை பட் ப்ராக்டிஸ்க்கு யாருக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நான் சொல்லுவாங்க பட் எல்லாருமே போய் அட்டன் பண்ணுங்கள் ஏன்னா அந்த கொஷின் பேப்பர் எப்படி இருக்குன்னு நீங்கள் பாருங்கள் அந்த கொஷின் பேப்பரோட அனுபவத்தை தெரிஞ்சுக்கோங்க அதுக்காக நம்ம போகிறோம் பட் அதுக்காக லேஸாக விட்டுறக்கூடாது கொஞ்சம் அக்கறை எடுத்து பண்ணுங்கள் சரிங்களா இது ஒரு ப்ராக்டிஸ் மாதிரி தான் ரிவிஷன் எக்ஸாம் பட் ஒருவேளை நான் வந்து எதுவுமே படிக்கலாம் ஆஃப் எழுக்கே இப்போ தான் நான் ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன் அப்படின்னா நீங்கள் ஜஸ்ட் பாஸ் ஆகாது ட்ரை பண்ணுங்கள் ரிவிஷன் எக்ஸாமில் ஓகே ரைட் இப்போ இந்த வீடியோவில் ஜஸ்ட் ரிவிஷன் எக்ஸாமில் நம்ம பண்ணக்கூடிய விஷயங்கள் நீங்கள் சென்டமெல்லாம் எய்ம் பண்ண வேண்டாம் ஜஸ்ட் நீங்கள் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ரிவிஷன் ஒன் ரிவிஷன் டூ ரெண்டாக பிரிச்சுக்கோங்க இப்போ நீங்கள் ரிவிஷன் எக்ஸாமுக்கு மேக்ஸுக்கு இம்பார்ட்டன் கொஷின் பார்க்க போகிறீங்க இம்பார்ட்டன் ஆல்ரெடி ஆஃப் எழுக்கே போட்டாச்சு பப்ளிக் எக்ஸாமுக்கு நம்ம போட்டுட்ருக்கோம் பட் ரிவிஷனுக்கு எஸ்பெஷலி கிடையாது அது வேண்டாம் நான் சொல்லக்கூடிய விஷயங்கள் பாருங்கள் கீழே டிஸ்கஷன் பாக்ஸில் உங்களுக்கு ஒரு விஷயம் இருக்குது லெவன்த்துக்கும் சரி டுவெல்த்துக்கும் சரி டூ மார்க் த்ரீ மார்க் ஃபைவ் மார்க் வீடியோ ஒரே வீடியோவில் இருக்குது அதாவது லெவன்த்துக்கு தனியாக ஒரு வீடியோ டுவெல்த்துக்கு தனியாக ஒரு வீடியோ கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் லிங்க் இருக்குது நீங்கள் எடுத்துக்கோங்க ஸோ அதை பார்த்து இதில் நான் சொல்கிற விஷயங்கள் அதை பார்த்து நீங்கள் போட்டுக்கோங்க சரிங்களா ஸோ அப்போது லெவன்த்து மேக்ஸில் ஃபஸ்ட்டு லெவன்த்து மேக்ஸ் சொல்லிடுறேன் ஃபைவ் மார்க்கில் என்னெல்லாம் பார்க்கணும் ஒன் பாயிண்ட் டூ ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ ஒன் பாயிண்ட் ஒன் இருக்கு சம்ஸு நான் ஒரு ஆறு சம் எழுதும் சொல்லியிருப்பேன் பார்த்துக்கோங்க டூ பாயிண்ட் நைன் பார்ஷியல் ஃப்ராக்ஷன் டூ பாயிண்ட் எயிட் ஃபுல்லாக பார்க்கணும் டூ பாயிண்ட் டுவெல் ஃபுல்லாக பார்க்கணும் நான் இங்கே சொல்லியிருக்க சம் மட்டும் பார்த்தா போதும் அதில் எல்லா சம்மும் சொல்லியிருப்பேன் நான் இங்கே சொல்லியிருக்க எக்ஸைஸ் சம் மட்டும் பார்த்தா போதும் அந்த எக்ஸைஸில் இம்பார்ட்டன்ட் கொடுத்துருப்பேன் அது மட்டும் பார்த்தா போதும் நேப்பியர் ஃபார்ம்லாம் கண்டிப்பாக போட்டு பாருங்கள் தேர்ட் சாப்டரில் ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபோரில் வித் எக்ஸாம்பிளோட நான் சொல்லக்கூடிய சம்ஸ் எல்லாமே வித் எக்ஸாம்பிள் எக்ஸாம்பிள் இருந்தனா வித் எக்ஸாம்பிளோட இந்த எக்ஸைஸ் எல்லாம் நான் எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருந்தேன்னா ஃபைவ் பாயிண்ட் டூ அடுத்து சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபோர் சம்ஸில் ஒரு அஞ்சு சம் கொடுத்துருக்கேன் பார்த்துக்கோங்க செவன் பாயிண்ட் த்ரீ செவன் பாயிண்ட் ஃபோர் மேட்ரிக்ஸில் பார்த்துக்கோங்க எயிட் பாயிண்ட் ஒன்ல மூணு தீரம் இருக்குது பார்த்துக்கோங்க எயிட் பாயிண்ட் டூ கோ பிளான ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிள் ரிசல்ட் நம்பர் நைன் பாயிண்ட் ஒன் லிமிட் ஆஃப் இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் டென் பாயிண்ட் ஃபோரில் இந்த சம் நம்ம நாலு சம் பார்த்துக்கோங்க லெவன்த் சாப்டர் லெவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் லெவன் பாயிண்ட் லெவன் லெவன் பாயிண்ட் டுவெல் இந்த இருக்க சம்ஸ் மட்டும் ஃபைவ் மார்க் பார்த்துக்கோங்க அண்ட் டுவெல் பாயிண்ட் ஃபோர் பேஸ் தீரம் அட்லீஸ்ட் இதையாவது நீங்கள் ரிவிஷனுக்கு பார்த்துப்போங்க லெவன்த் ஸ்டாண்டர்ட் டூ மார்க் அண்ட் த்ரீ மார்க் வந்து சாப்டர் ஒன் ஃபைவ் செவன் எயிட் டென் டுவெல் இதில் இருக்க டூ மார்க் த்ரீ மார்க் நான் என்ன கொடுத்துருக்கோனோ அதை மட்டும் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணால் போதும் ஸோ ஃபோர்த்து சாப்டர் மட்டும் ரேங்க் கண்டுபிடிக்கிறது கொஞ்சம் தெரிஞ்சுக்கோங்க அண்ட் ஃபேக்டோரியல் சம்ஸ் செவன் ஃபேக்டோரியல் இப்படிலாம் சம்ஸ் இருக்கும் ஒன் பை எயிட் ஃபேக்டோரியல் அப்படின்லாம் சம்ஸ் இருக்கும் ஃபேக்டோரியல் வர சம் அப்புறம் எண் கொடுத்து சி ஆறு கொடுத்து சி பி என் என் கண்டுபிடி பி கண்டுபிடி ஆறு கண்டுபிடி இந்த மாதிரி அதாவது கேட்கலாம் ஸோ இப்போதைக்கு இது போதுங்க வேறு எதுவும் வேண்டாம் ஓகேவா ஸோ ஆனால் டூ மார்க் த்ரீ மார்க்கில் ஃபஸ்ட் சாப்டர் ஃபிஃப்த் சாப்டர் செவன் சாப்டர் எயிட் சாப்டர் டென் சாப்டர் டுவெல் சாப்டர் நான் கொடுத்த சம் நீங்கள் போட்டே ஆகணும் அப்போ தான் உங்களால் அட்லீஸ்ட் ஒரு அஞ்சு ஆறு டூ மார்க்காவது எழுத முடியும் த்ரீ மார்க்கும் எழுத முடியும் இது நீங்கள் பண்ணிங்கனாலே போதும் உங்களால் ஒரு எயிட்டி மார்க் அசால்ட்டாகவே அடிக்கலாம் நீங்கள் ஒழுக்கமாக படிச்சிங்கனாலே ஓகேவா ஸோ டுவெல்த்து மேக்ஸ் பாருங்கள் ஃபைவ் மார்க் வந்து ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ்ல கனக்கச்சிதமாக வித் எக்ஸாம்பிளோட நம்ம வந்து படிச்சாகணும் அடுத்து சாப்டர் டூ சாப்டர் டூ உள்ளுக்கு அனைத்து ஃபைவ் மார்க் நம்ம என்ன கொடுத்துருக்கோமோ அதை கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன்
ஸோ டுவெல் பாயிண்ட் டூவில் டூ த்ரீ அப்போ கட்டாயமாக ஒன்று படிச்சுருங்க ஒரு த்ரீ மார்க்கோ ஒரு ஃபைவ் மார்க்கோ வரும் இது படிச்சிங்கனாலே ஒரு ஆறு ஃபைவ் மார்க் எடுத்துக்கலாம் ஏழுங்கிறது கொஞ்சம் கஷ்டம் தான் இன்னும் கொஞ்சம் டீப்பாக படிக்கணும் போதும் போதும் ரிவிஷனுக்கு இது பண்ணிங்கன்னா போதும் சாப்டர் சாப்டர் டுவெல்வும் சாப்டர் ஒன் சாப்டர் டூ சாப்டர் த்ரீ சாப்டர் ஃபோர் இந்த நாலு அஞ்சு சாப்டர் இருக்க டூ மார்க் த்ரீ மார்க்கை நல்லா படிங்க இதுவே நாலு டூ மார்க் நாலு த்ரீ மார்க் எடுத்துல நிறைய பேர் அது பண்ண மாட்டேங்க எயிட் பாயிண்ட் ஒன் எயிட் பாயிண்ட் டூ இருக்க நான் நான் கொடுத்த அதாவது நான் இங்கே கீழே டிசிஷன் பாக்ஸில் கொடுத்த இம்பார்ட்டன்ஸ் அம்ஸ் தான் சொல்கிறேன் எல்லா எக்ஸசைஸ்லையும் சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஒன் சிக்ஸ் பாயிண்ட் டூ எக்ஸசைஸ்லேயும் டூ மார்க் த்ரீ மார்க் நான் கொடுத்துருக்கேன் போடுங்க சிக்ஸ் பாயிண்ட் த்ரீலேயும் போடுங்க அப்புறம் ஆங்கிள் பிட்வீன் டூ பிளெயின் ஆங்கிள் பிட்வீன் லைன் பிளெயின் ஆங்கிள் பிட்வீன் டூ லைன்ஸ் இது வந்து நம்ம சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ்லேயும் சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபோர்லேயும் சிக்ஸ் பாயிண்ட் நைன்லேயும் இருக்குது ஆங்கிள் பிட்வீன்ஸ் நான் சம் கொடுத்துருக்க நீங்கள் பாருங்கள் அது மட்டும் போதும் போதும் நான் இங்கே எழுதியிருக்க எக்ஸசைஸில் என்ன சம் சொல்லியிருக்கணும் அது பார்த்தா போதும் இப்போ நான் இங்கே உதாரணத்துக்கு சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபோர் எழுதலை சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் எழுதலை அதில் சம் பார்க்க வேண்டாம் நான் இங்கே எழுதியிருக்க எக்ஸசைஸ்லேயும் சாப்டரில் மட்டும் அந்த சம்ஸ் எல்லாம் பார்த்தா போதும் லெவன் பாயிண்ட் ஒன்லேருந்து லெவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் இருக்கும் அனைத்து நீங்கள் டூ மார்க் த்ரீ மார்க்கும் நான் கொடுத்துருக்கது பார்க்கணும் ஸோ இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஆறு டூ மார்க் ஆறு த்ரீ மார்க் அசால்ட்டாக எழுதிக்கலாம் இப்போதைக்கு இது போதும் வேறு நீங்கள் நைன்த் சாப்டர் டென்த் சாப்டரில் பெருசாக படித்து ஏதோ பண்ணணும் அவசியம் இல்லை இப்போதைக்கு டுவெல்த்து மேக்ஸ் அண்டு லெவன்த் மேக்ஸ் இது போதும் ஸோ இதை நீங்கள் சிறப்பாக பண்ணிட்டீங்கனாலே போதும் ரிவிஷன் மண் முடிஞ்சிடும் ரிவிஷன் மண் ஏன்னா டைமே இல்லை அந்த ஒரு நாள் கேப் தான் ஸோ ஃபஸ்ட் எக்ஸாம் நிறைய பேருக்கு மேக்ஸும் கேள்விப்பட்டேன் அண்ட் நடுவில் தான் மேக்ஸ் வருது ஸோ இது இம்பார்ட்டண்ட்டாக எடுத்துக்கோங்க இது போதும் இதுக்கு நீங்கள் வந்து ரிவிஷனுக்கு தனியாக இம்பார்ட்டன் கேட்காது ஏன்னா வந்து பப்ளிக் எக்ஸாம் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுவோம் பப்ளிக் எக்ஸாம் தான் இம்பார்ட்டன் போட்டுக்கும் ஃபைவ் மார்க் ஆல்ரெடி போட்டாச்சு ஃபைவ் மார்க்கு நீங்கள் பாருங்கள் தேங்க் யூ ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மறக்காம பில் லைக்கான ப்ளஸ் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்தால் கமெண்ட் பாக்ஸில் தெரிவிங்க அண்ட் ஆல்சோ லைக் பண்ணி போட்டுருங்க உங்கள் 